सो हेलो एवरी वन वी आर डिस्कसिंग दू क्यू बी क्वेश्चन सो सेक्शन बी हैज बीन लेफ्ट टू सो आई आई ट्राइड माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू सोल्यूशंस हाउ फॉर एज आई कैन डू सो वी विल टेक मोर क्वेश्चन विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर आई क्यू बी सो बेसिकली सेम दीज क्वेश्चन विल नॉट गोइंग टू रिपीट एनी वे बट या यू विल गेट अ फेयर आइडिया हाउ टू अप्रोच दिज क्वेश्चन सो नाउ लेट सी एंड देर इज अ वन रूल दैट इफ एनी ऑप्शन इज रॉन्ग दिट इज अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन सो इफ एनी ऑप्शन इज रॉन्ग देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स दैट इज नॉट देर इज नो स्टेप मार्किंग लाइक दैट इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइक दैट ओके सो नाउ लेट कम्स टू डेट क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव बर्ड वॉचर ऑफ एन टेक द काउंट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स इन एरिया टू कमेंट अपॉन इट्स बायोडाइवर्सिटी ए कंपनाइंग टेबल्स गिव्स सच अ डाटा फॉर थ्री रीजन्स वन टू थ्री एज्यूम दैट द थ्री रीजन्स मैच इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड इक्वल टाइम इज स्पेंड फॉर वॉचिंग ऑल थ्री प्लॉट्स विच आर द फॉलोइंग स्केर बेसिकली वॉट इज गिवेन दैट इन वी हैव यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट बर्ड्स एंड इन डिफरेंट रीजन्स सो एक तरह से मान लीजिए तीन अलग अलग प्लॉट पे स्टडी किया गया कि कौन से बर्ड हैं वहाँ पे कित की कितनी डाइवर्सिटी है कितने क्वांटिटी में कितने बर्ड हैं ठीक है उसके बाद हमसे पूछा गया कौन सा ऑप्शन इसके बेसिस पे करेक्ट है ठीक है तो पहला ऑप्शन है ग्रेटर वैरायटी ऑफ रिसोर्स इज अवेलेबल इन प्लॉट टू दैन प्लॉट थ्री रिसोर्स बोल रहा है कि जो रिसोर्स अवेलेबल है प्लॉट टू में वो ज़्यादा है कंपेरिजली प्लॉट थ्री पे अच्छा अभी देखिए ये बात देखिए गलत है ये बात गलत है कैसे गलत है देखिए प्लॉट टू में ग्रेटर वैरायटी रिसोर्स कैसे अवेलेबल है जैसे देखिए अगर हम किसी जगह रह रहे हैं अगर ह्यूमन ही है कहीं अगर ह्यूमन रह रहा है तो सिंपल बात है अगर ह्यूमन कहीं रहेगा तो जो उसकी नीड है वहाँ कंप्लीट होनी चाहिए जो नीड आपकी दस ह्यूमन की बेसिक जो नीड है अगर वहाँ पे पचास आदमी भी रहें तो उनकी जो बेसिक नीड है क्वालिटी जो है वही चाहिए क्वांटिटी हो सकता है वेरी कर जाए लेकिन क्वालिटी तो वही चाहिए यानी जो वैरायटी है यानी जो क्वालिटी है वो तो सेम होगा जो प्लॉट टू में है क्योंकि जितने प्लॉट टू में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी ऑर्गेनिज प्लॉट थ्री में प्रजेंट है हाँ ये हो सकता है कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिसोर्स प्रजेंट है प्लॉट टू में या एज़ कम्पेयर टू प्लॉट थ्री लेकिन ग्रेटर वैरायटी नहीं अवेलेबल है ये ऑप्शन गलत है ये उसका दूसरा ऑप्शन का जी बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लॉट टू एंड थ्री इज सेम जो प्लॉट टू और प्लॉट थ्री की बायोडाइवर्सिटी है वो सेम है देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपका कितने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है इसके साथ ये भी होता है कि एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज एक लोकेशन पर कितना अवेलेबल है जैसे देखिए बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेस एक रेस किसने लोकेशन पे अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी उनका क्वांटिटी क्या है इस पार्टिकुलर जगह पे उनका बायोडाइवर्सिटी हो सकता है उस पार्टिकुलर रेस का ह्यूमन का दूसरे लोकेशन पे ठीक है तो अगर देखा जाए अगर दोनों जगह दोनों जगह अगर इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन है यानी सेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों प्लाट पर तब तो उनका बायोडाइवर्सिटी सेम होगा देखिए अधिकतम जगह तो लगभग सेम है लेकिन कुछ जगह देखिए कितने ज़्यादा का गैप आ गया स्पैरो में और क्रो में गैप आने का मतलब ये हो गया जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे जो जो ऑर्गेनिज जिनका रिलेशनशिप होगा जिनका इंट्रैक्शन होगा जो नीच आकोपाई करता है स्पैरो और जो इस नीच आकोपाई करता है क्रो ठीक है उनका नीच अलग अलग होगा ठीक है जहाँ ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पैरो या क्रो अवेलेबल है ठीक है उनका बायोडाइवर्सिटी हो सकता है ज़्यादा हो क्यों ज़्यादा हो क्योंकि जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है इन्वायरमेंट से इको में पढ़ते होंगे लोग वो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक एक नीच होता है जो उनका इन इकोलॉजिकल एड्रेस होता है ठीक है तो जो लार्ज अगर पॉपुलेशन अवेलेबल है ठीक है तो डिफरेंट डाइवर्सिटी क्या होगा इन दोनों का डाइवर्सिटी क्या होगा डिफरेंट होगा क्योंकि ऑर्गेनिज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह दोनों में अलग अलग है ठीक ये ऑप्शन भी गलत हो गया आ जाइए अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज मोर इवन इन प्लॉट थ्री देन प्लॉट टू ये बात तो आपका क्या है रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज मोर इवन इन प्लॉट थ्री देन प्लॉट टू ये बात सही है देखिए इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का तो इवेंट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा 
इसमें क्या है जो स्पैरो को खाने के लिए क्या चाहिए सीट चाहिए और क्रो को खाने के लिए मान लीजिए वह तो क्या कहा जाता है चिल उल खा लेते हैं नॉन नॉन वेज एक तरह से मान लीजिए होते हैं तो क्या होगा कि उनका रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन होगा वह अलग अलग होगा स्पैरो के लिए ज़्यादा अवेलेबल रिसोर्स है तो उनका रिसोर्स का यूटिलाइजेशन किस में ज़्यादा है प्लॉट थ्री में तो नॉर्मल सी बात है फोर्थ आ जाइए मोर रिलाईबल डाटा कैन बी ऑप्टेंड इफ ऑब्जर्वेशन आर मेड ड्यूरिंग नेक्स्ट सीजन अब देखो एक कॉमन सी बात है सहयोगी अच्छा देखिए नेक्स्ट सीजन में नेक्स्टिंग सीजन में क्या होगा कि जितने भी आपके जो माइग्रेटरी वर्ल्ड हैं माइग्रेटरी वर्ल्ड नेस्टिंग पीरियड में अपने जो उनका लोकल होता लोकेलिटी होता वहीं पर रहते हैं अगर हम नेक्स्टिंग सीजन पर करेंगे हम लोग को क्या होगा ज़्यादा एक्यूरेट डाटा मिलेगा क्योंकि उस समय वो माइग्रेट नहीं किए रहेंगे तो उन हमको ज़्यादा एक्चुअल डाटा मिल पाएगा ठीक है तो इस हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शन सी और डी सही हो गया ठीक है देखिए अगर एक भी ऑप्शन इसमें आप अगर केवल सी लगाते हैं तभी आपको नंबर नहीं मिलता केवल डी लगाते हैं तभी नंबर नहीं मिलता अगर सी डी लगाते और ए भी लगा देते तभी नहीं नंबर मिलता यानी केवल दो आप जो भी सही ऑप्शन है पूरा सही होना चाहिए ओके नौ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विद इन अ पॉपुलेशन जियोग्राफिकल रेंज लोकल डेंसिटी में डिफर सब्सटेंशियली क्रिएटिंग कॉन्ट्रास्ट पैटर्न ऑफ डिस पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट क्लम्प डिस पर्सन सिंपल बात है क्लम्प का क्लम्प का क्या होता है मतलब क्लम्पिंग मतलब होता है एक दूसरे ऊपर चढ़ जाना मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं सो क्लम्पिंग मीन्स यू कैन से ऑफ एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी कॉल्ड लाइक क्लम्पिंग सो क्लम्पिंग डिस पर्सन मीन्स अ सेम स्पेसिस लिव इन अ ग्रुप से दिस इज अर्थ ओके आई एम टेकिंग अ प्रोड एग्जाम्पल so there will be a clumping of a population here there will clumping of population here okay they are not distributed uniformly all over the territory okay they are living in a clumped dispersion so it is an example of clumped dispersion so it is a very common you see in clumped dispersion example so here uh, i have added that figure it is not in the question okay mushroom growing on a rotting log you usually see that uh, where wherever there is a waiting log there are a population of mushrooms in the cluster it is not that if one see if here is a log four five log you will see the log on which the population of mushroom is there they have many and maybe there is no mushroom species on be, beside that log which is also in favorable condition but did have no mushrooms or fungi species at the same place they live in other log in the clumping so this is a type of a clumping distribution so this is correct now second birds nesting on small island exhibiting territoriality so, territoriality means they are distributed in their territory so on that territory they have uniform distribution see i take the same example see on the same let's in the same tree the bird are forming nest so bird will form nest uniformly approximately uniformly in all approximately all the trees so this is not example of a clump distribution third option may for adult population which survive only for day or two basically see may for are there are type of uh, arthropoda so you basically basically see most of the insect so clump distribution how and why they so there is also a reason they want to increase as their life span is very less so they want to increase their progeny by um, as most as they can so by living in a clump or by living in a clumped dispersion they have high chances of mating so that their population can grow exponentially so there is a significant amount of increase uh, advantages of clumped dispersions uh, we have less time so i am not going to explain in detail so basically what happened in mayful adult population are arthropoda they live in a clumped dispersion it is a common example any you can see a major arthropoda members are showing clumped dispersion okay so this is right, right option option d growth of dandelion plants from wind blown seed so this we'll see this is a basic nonsense option if any uh wind blown seed glow so it is not necessary that uh, along with uh, one uh, that uh, there will be a five six seed are going to glow in other place there is very less probability so it is not a type of a clump distribution so now coming to the
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इन नेचर इज पेसिज इंटरेक्ट एट वन आई एम नॉट गोइंग टू रीड दैट ऑल बेसिकली यू वै मस्ट है इंटरेक्टिंग स्पेसिज इंटरेक्शन आई हैव ऑलरेडी रिटर्न इन इंपॉर्टेंट टॉपिक सो बेसिकली पॉजिटिव निगेटिव आई हैव पॉजिटिव निगेटिव एंड निगेटिव निगेटिव इन पॉजिटिव निगेटिव देर देर आर टू चांसेस देर कैन बी प्रिडेशन और पैरासिटीजम ओके इन निगेटिव निगेटिव ऑब्वियसली देर इज ओनली वन रिडेशन दैट इज कंपटिशन सो बेस्ड ऑन दैट लेट्स इज ऑप्शन विच इज करेक्ट based on that which options are correct so c and d options are correct prediction passage so it is an easy question now question 28 yeah it is a good question the diagram depicts the regulatory mechanism of mediated glp1 in a mouse vagus connection to hepatic gut region has been shown basically see if i had time i would explain it in detail but uh, it's quite busy so i will try to explain in short basically glp is a glucagon like peptide it increases secretion of insulin based on concentration present based on concentration of glucose present in blood basically insulin is not secreted at all the times okay so when glucose comes in body the intestine intestine secretes glp1 okay and glp1 goes in the beta cells and attack attach with the specific protein and uh, there is a mechanism of a potassium gated channel and uh, calcium gated channel so basically Uh, it is a detailed mechanism. You few type of answers that uh, GLP mechanism action. So you will get that in many videos on different channels. So, so you can watch that. So basically, what happens is insulin in, insulin level increases by the GLP. Basically, GLP is acting as a mediator between the glucose and insulin for saying that I have came to the body. Now you secrete and Consume me, okay. The same option is that, okay. So we can now go to the options. GLP one antagonist can increase steroidia excretion of abnormal quantity of fat with the species. See from that chart, we can clear understand that antagonist means going to the opposite of the GLP one. Okay, what GLP one is doing? It is decreasing lowering the level of triglycerides. Okay, and also it is lowering the Tg means triglyceride. Okay, so it is lowering the level of triglyceride, which is a type of fat, and by lowering the triglyceride, it is also lowering the BLDL, very low density lipoprotein. Okay, BLDL means very low density lipoprotein. Overall, it is decreasing the fat. Okay, and it is increasing. Fecal lipid excretion. So basically, you can see direct relation between GLP and uh, steroidia. If GLP increases, the fecal lipid in excretion increases. Okay. So GLP one agonist will increase the steroidia, but here given antagonist, so this option will be wrong. Now coming to the second option, GLP agonist can reduce the post. Prandial hyperglycemia. See, post-prandial hyperglycemia means in aggressive increase. Okay, abnormal increase in glucose. Abnormal increase increase in blood glucose just after the meal. Okay, it is known as post-prandial hyperglycemia. So, GLP-1 agonist can reduce. Yeah, it can reduce the abnormal glucose. What is the function of GLP-1? It it's it make release of the insulin so it will reduce the basic thing it is it will reduce the glucose level in blood which is this right option now option c glp1 agonist can reduce bldl in plasma yeah now let's see what is doing glp1 you can directly derive this option glp1 is increasing when glp1 level increasing bldl level is decreasing 
so it will re reduce VLDL in plasma it is also right now coming to the last option GLP-1 antagonist can decrease fasting blood sugar this is the option see basically you can easily antagonist here if it is has given agonist it will obviously decrease the blood, fasting blood sugar but at antagonist it will increase okay in the insulin secretion so basically it will increase the glucose level so the option is wrong now coming to question 29 basically same question number 29 and question number 31 uh, question number 30 are uh, important uh, questions so, so i am try will, i will try my level best uh, to post a separate video to buy tomorrow if not then uh, sorry but i will try my best uh, because these are important so i will try and post different video okay now question number 31 based on cladogram given below match the following derived characteristic listed in table with alphabet a and e easy, easy question so basically what we have to see is basically see use your common sense what you are you seeing here in all these insects in all these organisms first feature is what it have no leg and all other have leg from this you can easily say here is only leg it is easy so solve as basic you can don't go very high five method solve is the questions which you can go easily okay now it means b is a one okay now coming see here you see here is eight leg here is two to four four eight legs now but remaining have one two three three six legs it means In all these have it have six legs. If all these have six legs, what do you mean by that? That all have a common feature of six legs. So here will be six legs. I am not going any concept. It is a simple class. Poor boy can do it by seeing the figure. It is interesting. Okay, so six legs. Which is C option will be four. C will be four. Now coming to the d and e see what happened what is anal sulci anal sulci is a lost uh, segmental part of the different arthropoda mammal so see here is no uh, here is no any anal sulci but see observe carefully here and here here and here are present are anal sulci if you observe carefully so what is present uh, in the e part here is present anal sulci okay sorry here is not present anal sulci i have written wrong can set it out so at e anal sulci is present you can clearly find it out it is not the anal sulci okay now we have seen this option and first of all coming to the basic uh, all the uh, these are mostly belong to the arthropoda they have segmented body I am not clear about it which organism is that but only one option is seen that seems to be common to all that is segmental body easy all the body afterward uh, analida have segmentation so basically it is a, a type of analida maybe I have not clearly identified it but like seeming to like the uh, analida so it is a segmented body basic thing is it so it will be a so from that you can conclude a for a what is for a three b one c four d basically c now which option is that and other one option yeah we have silly one no one have or wings but yeah this organism wing so basically f will be the wing so f will be five it is easy so you can match that options i am quite tired so which option is matching you can match that okay now this question i have already told the concept about the 
Hardy Minigal equilibrium. Which of the following are possible agents of change in allele frequency? Hard, what Harding Winberg equilibrium said that the allelic frequency remain constant until and unless five factors are absent. If five factors in the population is present, then there will be change in allele frequency. But if these five factors which were if absent, then there will be no change in the allelic frequency. You have told many uh, five genetic factors such as genetic trip, genetic flow, gene migrations. Okay, you have to learn that. Okay, and other thing, random mating. See, if there will be no random mating, there will be no hybrid formation. Okay, and if there is a decided or pre-decided mating, okay, pre-decided mating there is decided, then there is no role of the probability so the same allele will continue to increase and increase and increase so it's the particular allele particular allele's frequency will constantly increase if there is not a random and if it is a predecided so random mating is requirement so first option random mating it is required yeah it is correct option b gene flow it is uh, the agent Five factors are mainly you will to learn that okay. Gene flow genetic now to see SRT mating. What do you mean by SRT mating is non random mating? It means it has pre decided. If it has pre decided, then what do you mean by it? a particular allele will continue to uh, get generation by generation and it will increase its uh, accumulation okay. So often you will be right okay. Maybe this will. Uh, I will have not been able to explain very well due to I have tired today so I I thought to not make video today but uh, as next day is your by next day your exam so I thought may it help you thank you